ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರೇ ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾವಿದನ ಜೀವಿತ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾವಿದನ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರು ಚಾರ್ಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರಸುಲ್ ಅವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪಾಠಗಳು ಆ ಪಾಠಗಳ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳು ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೀವಿ ಸೊ ಹೋದ ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಕ್ಟೀಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಕ್ಟೀಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಾವು ಹೊಂದುವಂತ ಜಯಗಳು ವಿಜಯಗಳು ಅಂತ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನವೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಾಕ್ಷಸರ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಜಯಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿಯರೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರಿಯರೇ ದಾವಿದನು ರಾಕ್ಷಸ ಒಂದು ಅಹ್ ರಾಕ್ಷಸನಾದಂತ ಗೋಲಿಯತನ ಜಯಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರಿಯರೇ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಳೆ ಒಡಂಪಡಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿ ಹಳೆ ಒಡಂಪಡಿಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಪಡಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಪಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರಾಕ್ಷಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವ ಪುರು ಪುರುಷರು ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೂಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು ನಡೆದ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜೈನ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಯಾರು ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿ ಯಾರು ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾ ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರು ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೂತರು ಬಿದ್ದೋದಂತ ಅವ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇವದ
ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ಸರಿನಾ ಸದ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರಿಗೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ದೇವದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರತೆಯರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಬಂದು ದೂತರು ದೂತರು ಏಂಜಲ್ಸ್ ತಾಯಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರತೆಯರಿಗೂ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಸೌರೆ ನೋವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಜಲಪ್ರಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ದೇವರು ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಜಲಪ್ರಳದ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಲಪ್ರಳದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಜೈನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಕ್ಯವಾದನ ಅದನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋಣ್ಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಜಲಪ್ರದ ಆಲ ಮೇಲೆ ಕಾನನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋಣ್ಯ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ ರೆಪಾಯರೊಳಗೆ ಭಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಕನೊಬ್ಬನೇ ಅವನ ಮಂಚ ಕಬ್ಬಿಣದು ಅಮೋನಿಯರು ರಬ್ಬ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು ಪುರುಷನ ಕೈ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಉದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಮೊಳ ಅಗಲ ನಾಲ್ಕು ಮೊಳ ನೋಡಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸರಸರೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಾಷಾನ್ ದೇಶದ ಅರಸನು ಭಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ಓಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಇವರು ಯಾರು ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಶರೀರಿಗಳು ಅಂತ ಏಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಹಾಶರೀರಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಮನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೈನ್ಸ್ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಅಹ್ ಎತ್ತ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅವರು ಜೈನ್ಸ್ ಗಳು ಸ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರಿಗೆ ಈ ಜೈನ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ನೋವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಜೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಅವರು ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರತ್ಯರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಬಂದಂತ ದೂತರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೂತನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಜಲಪಡದಲ್ಲಿ ಆಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಲೆ ಬಂತಲ್ಲ ಆಗ ಏನಾದ್ರು ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರತ್ಯರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರು ಆ ನಂತರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಹಾಶರೀರಿಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರತಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು
ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೀಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಫೀಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಟ್ವೆಲ್ ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗೋಡೆ ನಮ್ ಮನೆ ಗೋಡೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಅಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರತಿಯರ್ಗು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾ ಕುಮಾರರ್ಗು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ಐಕ್ಯೂಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾನನ್ ದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಬರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯವಾದನ ಆ ನಂಬರ್ಸು ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯರನ್ನು ಅಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯ ವಂಶದವರಾದ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಇದ್ದೆವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಹಾಗೇ ತೋರಿದೆವು ಅಂದರು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಸುರೇಶ್ವರ ನೆಫಿಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಫಿಲಿಯನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಅದು ಒಂದು ಇಬ್ರ ಪದ ಎಬ್ರೆಯ ಪದ ಅದು ಇಬ್ರು ಓಡು ಹಂಗೇನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೆಫಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇಬ್ರು ಓಡು ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಸೊ ಇದು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ ಸೊ ನಾವು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗೋಲಿಯತನ್ನ ದಾವಿದನು ಜಯಿಸಿದಂತ ಸಂಭವನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಾವಿದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಲನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ ಅರಸ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗೋಲಿಯಾದ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸುವವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ದಾಸರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೇ ದಾವಿದ ಅವನ ಹೀಗೆ ಜಯಿಸ್ತಾರಂತ ವಿಷಯನ ಇವತ್ತು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಪದ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓ ಅದೇ ರಾಕ್ಷಸರು ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರತರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ವಿಷಯ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಕ್ಕೊಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಂದು ಆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ದೇವದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರತರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಂಬಲ್ಲ ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಸರಸರಿ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜ ಸತ್ಯನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರತರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತವ್ರು ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತದ್ದು ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನೈಕನ ಕುಮಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಆನೈಕನ ಕುಮಾರರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡು ಭಾಷಣ ದೇಶದ ಅರಸನಾದ ಹೋಗನು ಕೂಡ ಅವನು ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸದ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಪೀರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೀತಿ ಸರಸರ ಇಲ್ಲಿ ಆನುಕ್ಯನ ಪುತ್ರರು ಅಂತ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಹ್ ಆನಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇವರ ಎತ್ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಫಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನರು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಿಯಸ್ವರ ಸರ್ವೆ ಇದು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರು ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಂದು ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವರು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೀದ್ರು ಅವರು ಅಪ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ ಆಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬ್ರೀಡು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಗಿದಾರ ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಹೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಆ ತರ ಇರ್ತದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಗಿಂತ ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಧವಾದ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳು ಕೆಲವರು ಬಂದು ಆ ಸಂತತಿ ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಯಾರು ಅಹ್ ಈ ಗೋಲಿ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸರಸರಿ ಒಂದನೇ ಸಾಮೇಲ ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅರಸನಾದ ಸೌಲನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಇದಂತ ಒಂದು ವೀರ ಒಂದು ಸೈನಿಕನು ಆದಂತ ಈ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಯುದ್ಧ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೈನ್ಯನ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಜೀವಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ತರ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಹ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ದಾಸರ ಆಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಸೋತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾಸರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇದು ವಾ ವಾರ್ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜೀವಗಳು ಹೋಗೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂತ ಯುದ್ಧನೇ ಈಗ ಫೆಲಿಸ್ತರ್ಗು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೌಲನ್ನು ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಹ್ ಫೆಲಿಸ್ತರ್ಗು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನಕ್ಕಾದಂತ ಯುದ್ಧ ಈ ತರ ಯುದ್ಧ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಯಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದು ಇಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸವಾಲ್ ನ ಅಹ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಸೌಲ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಿ ಸೌಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಎಗಲ್ ಎಗಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ಶೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಇಸ್ರಾಲ್ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಈ ಒಂದು ಸೌಲ ಬನ್ನಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ದಾವಿದ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಿದನು ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸಾಮೇಲೆ ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಒನ್ ನೋಡ್ ಯಹೂದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸುಕೋವಿನಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು ಸುಕೋವಿಗೂ ಅಜೇಕಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ
ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಗುಲಿಯಾತನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಸ್ರಾಯಲರ ಸೈನ್ಯದತ್ತ ಹೀಗೆಂದು ಗರ್ಜಿಸಿದನು ನೀವು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋ ನಾನು ಪಿಲಿಸ್ತಿಯನು ನೀವು ಆ ಸೌಲನ ಗುಲಾಮರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನು ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿ ಆಗ ನನ್ನವರು ನಮ್ಮವರು ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಾಗುವರು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಪಿಲಿಸ್ತಿಯನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಇದೀಗಲೇ ಹಾಕುವ ಸವಾಲು ಇಂದು ನನ್ನೊಡನೆ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸಾಕು ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ನಾವು ಈ ಘಟನೆ ನೀವು ಮುಂದ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಲಿಯಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವನ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿತ್ತ ಎತ್ತರ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಇಟ್ಟಿದಂತ ಆಯುಧಗಳು ಎಂತ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವುಗಳ ಅವುಗಳ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೀಟ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತುವರೆ ಅಡಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಗೋಲಿಯಾತು ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಎತ್ತರವು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಹೈಟ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಇವನು ಎಂಬುದಾಗೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಹ್ ಗೋಲಿಯಾತನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ದಾವಿದನ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವಂತ ಮೂವರು ಕೂಡ ಈ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಸೇವಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಈಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅಹ್ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವಂತ ತನ್ನ ದಾವಿದನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡು ಊಟ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಸಾಗ ದಾವಿದನು ಬಂದಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಈ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಲಿಯಾತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಗುಲಾಮರು ನಾನ್ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ನೀವೇನಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗುಲಾಮರ್ ಆಗ್ಬೇಕೆಂಬ ಪದವನ್ನ ಅವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಊಟ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾವಿದನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಂದಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ಸರು ಅದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದ್ನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದು ಒಂದು ಸಾಮೇಲ್ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಓದಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗತ್ತು ಊರಿನ ರಣವೀರನಾದ ಗೋಲ್ಯಾತ್ಯನೆಂಬ ಆ ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಕೂಗಿದನು ದಾವಿದನು ಅವನ ಕೂ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಹ ಇಸ್ರಾಯಲರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದರು ಅವರು ಇಸ್ರಾಯಲರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಂಡಿರಾ ಯಾವನು ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನೋ ಅಂತವನಿಗೆ ಅರಸನು ಅಪಾರ
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವ ವಿಚಾರಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಯಾತನ್ ಬಂದು ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ದಾವಿದನ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಪ್ರಿಯರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಡೋದ್ರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಒಂದ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯೌನಸ್ತನಾಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಯಾವ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯುಧವನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದವಂತವರು ಹಂಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ದಾವಿದನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಹ್ ಸೌಲನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಹ್ ಗೋಲಿಯಾತನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರಿಗೆ ದಾವಿದನ ನೋಡುವಾಗ ಸೌಲನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ್ಗೆ ಅವನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ತುಂಬಾ ಯೌನಸ್ತನು ಯುದ್ಧದ ಯಾವ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸೌಲನ್ನು ಅವನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ದಾವಿದನು ಅವನ ಒಂದು ಅವನ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿಚ ಹೇಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌಲನ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗನೆ ಸೌಲನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದಾವಿದನ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಲಾಮರಾಗ್ಬೇಕು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವೀರನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದಾವಿದನ ಸೋತೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದಾವಿದನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಸ್ರಾಲರು ಇಡೀ ಇಸ್ರಾಲರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಪೆಲಿಸ್ತೇರಿಗೆ ಗುಲಾಮರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದ್ರಿಂದನೇ ಸೌಲನು ಸೌಲನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸೌಲನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವೀರನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಗೋಲಿಯಾತ್ ನೋಡಿ ಗೋಲಿಯಾತ್ ನೋಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಸ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸೌಲನ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗಾದಂತ ಅನುಭವ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ ಮೂರ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ ನೀನು ಅವನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಲಾರಿ ನೀನು ಇನ್ನು ಹುಡುಗನು ಅವನಾದರೋ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಯುದ್ದ ವೀರನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು ಆಗ ದಾವಿದನು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಹವಾಗಲಿ ಕರಡಿಯಾಗಲಿ ಬಂದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿನ ಕುರಿ ಮರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಾನು ಒಡನೆ ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕೊಂದು ಕುರಿ ಮರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನು ಎಂದು ಓದ್ಬೇಕವರದ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸ್ತ್ರೆ ದಾವಿದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಿಂಹ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕರಡಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕರಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ
ಅಂತ ದಾವಿದನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಆಯುಧಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕವನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನ ಹೋಗಿ ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಐದು ನುಣುಪು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರುಬರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ತನಗಿರುವ ಸೊಂಟ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕವಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ದಾವಿದನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನು ಆಯುಧಗಳನ್ನ ತಂದು ತೋರು ಕತ್ತಿ ಈಟಿ ಇಂತ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರೇ ಏನು ಅದ್ರಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಐದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕವನ್ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಆಯುಧ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರೇ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಇರುವ ಗನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಆಯುಧವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕವನ ಹಂಗ್ ತಗೊಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕವನ್ ಅಂತ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಸಿತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಯವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕವನ್ ಹೊಡಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ಕೂಡ ಕವನ್ ಕಲ್ಲಿಂದ ಈ ಆಯುಧವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಗುರಿ ತಪ್ಪದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಅವನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಆತು ದಾವಿದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ತರ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ವೀರ ದೊಡ್ಡ ವೀರನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ ನಾವ್ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀನು ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇನು ನಾನು ನಾಯಿಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರೇ ತಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ತಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇವನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಾನೇನು ನಾಯಿಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಯಿನ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ತಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ಕತ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸಿಬೇಕು ಹರಿಯರು ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ದಾವಿದನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆಯುಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ದಾವಿದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಯಾರದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಬಂದು ಕರ್ತನದು
ಯಹೋವನು ಈಟಿ ಕತ್ತಿಗಳಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲವನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಫಲವು ಯಹೋವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವನು ಅಂದನು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ನೋಡಬಹುದಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಸ್ತರಸ್ತ್ರಿ ದಾವಿದನ್ಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೇತ್ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಕತ್ತಿ ಈಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಾನು ದೇವರಾದ ನೀನ್ ನಿಂದಿಸುವಂತ ಅಹ್ ಇಸ್ರಲ ಸೈನ್ಯದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಸ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಟಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ದೇವ್ರ ರಕ್ಷಿಸೋನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಲೋಕದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ತಿಳಿಯಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಸ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ವಾರ್ ಬಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೋಲಿ ಆದ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ವೀರ ಅವನು ಅವನ ಜಯಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಸ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಸೌಲು ಕೂಡ ಅರಸನಾದಂತ ಸೌಲು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಡೋದ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಯಾವತ್ತರಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ತರಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲಿಂದಂತ ಅಪರವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಗೋಲಿಯತನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಐದು ಕಲ್ಲನ್ನ ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದೇ ಐದು ಕಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಅವನು ತಂದ್ ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ತರಿ ಆ ಒಂದು ಐ ಕಲಿಸ್ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಹ್ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ವೇಳೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಒಂದ್ವೇಳೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ದಾವಿದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಅದರಿಂದ ಐದು ಕಲ್ಲು ತಂದೋದಿರ ಆದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಸಿ ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ ಎಲ್ ಬೀಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಏಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹನೇನ ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗೋಲಿಯಾತ್ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಸ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಮರ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎದೆಗೆ ಬ್ರಷ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು ಅದು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹನೆ ಹತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹನೇನ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಯನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಕವಣೆಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದನು ಆ ಕಲ್ಲು ಅವನ ಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತು ಅವನು ಮುಖ ಕೆಳಗಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದನು ಹೌದಾ ಪ್ರೀತಿ ಸರಸ್ವರ ಏನಾದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕನಕರ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ದಾವಿದ ಒಂದು ಗೋಲಿಯ ತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರಸ್ವರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಿದಾಗ ಅವನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಣೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಕೆಲೆಗೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟ
ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಇವನ್ ಬಂದು ಕುದಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಇವನ ಲೆಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಅವನು ಸಾಮೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಬರುವಾಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ದಾವಿದ ಇಸ್ರಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ರಿಗೆ ದಾವಿದನು ಫಲಿಸ್ತನ ಸಾಯಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ರಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಡಾಡಿ ದಾವಿದನ್ನ ಹೊಗಲ್ದ್ರು ಅದೇ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಂದು ಆಬತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಾಯ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದನೇ ದಾವಿದನಿಗೆ ಸವಲತ್ರ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವು ದಾವಿದನು ಗೋಲಿಯತನ ಹೊಂದಿದ ವಿಷಯವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸಾಯಿಸಿದಾನೆ ಪ್ರೇರೇ ಇದ್ದು ದಾವಿದಲ್ಲ ದಾವಿದರ ಜೊತೆಲಿದಂತ ದೇವರು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದಾವಿದನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹೊಗಲಿಕೆ ಇದರಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದೋಣ ದಾವಿದನು ಪಿಲಿಸ್ತಿಯರನ್ನು ಪಿಲಿಸ್ತಿಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಸರ್ವ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಾಳ ತಮ್ಮಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಅರಸ ಸೌಲನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡರು ಅವರು ಅವರು ಸೌಲ ಕೊಂದನು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ದಾವಿದನು ಕೊಂದನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಹಾಡಿದರು ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೌಲನಿಗೆ ಇಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ದಾವಿದನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಂದನೆಂದು ನಾನು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂದನೆಂದು ಹಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಎಂದುಕೊಂಡನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸ್ವರೇ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ದಾವಿದನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಂದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾವಿದನ್ಗು ಸೌಲನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾವಿದನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಸೌಲನಕ್ಕೆ ಕೊಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರ ದಾವಿದನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮವಾಗಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಆಯ್ತು ಸೀದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಠಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಠವನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ರಾಕ್ಷಸರ್ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರ ರಾಕ್ಷಸರು ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ನೆರಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಛಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಗೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಶರೀರವಾಗಿರುವಂತ ಸಭೆಗೆ ದಾವಿದ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಭೆಯಾಗಿರುವ
ಸೊ ದಾವಿದ ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಶರೀರವಾದಂತ ಸಭೆ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ವೈರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ವೈರಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ದೇವರ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪೌಲರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎದ ಎಬ್ರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎದವರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯನ ಓದೋಣ ಅಹ್ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಬೇಗ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಸರೇ ನಮ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಂತಕಾರದ ಒಂದು ಲೋಕಾತಿಪದಿಗಳೊಡನೆ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಎಂತ ಜೀವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಕಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ದಾವಿದನು ಗೋಲಿ ಅತನ ಜೇಸನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ವೈರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ನಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಿಂಚಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾದಂತ ನಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಬಲವುಳ್ಳಂತ ವೈರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪೌಲರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ವೈರಿ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ ತುಂಬಾ ತಂತ್ರವುಳ್ಳ ಒಂದು ವೈರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ತಂತ್ರವುಳ್ಳ ವೈರಿ ತುಂಬಾ ತಂತ್ರವಾದ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬೀಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ವೈರಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯ ಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಾವು ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯ ಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರಿ ತಂತ್ರ ಅದಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಪೇತ್ರನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರ್ರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಓದನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಐದು ಎಂಟು
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರರೇ ಪೋ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಪೇತ್ರನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ವರೇಶ್ವರರೇ ಅದು ಸೈ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸ್ವರರೇ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವೈರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ ಸೈತಾನನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನಂದ್ರೆ ಗೆರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನುಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವೈರಿ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ತರ ಇರುವಂತ ವೈರಿಗಳು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಕಾಣಪಡುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥವುಲ್ಲವರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೋಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಈ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೈರಿಗಳು ಎಂತ ವೈರಿಗಳಂತ್ರೆ ಇದು ಗೋಳಿಯಾತ ತರ ರಾಕ್ಷಸದರ ಇರುವಂತ ವೈರಿಗಳು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಲ್ಲವರಂತ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸ್ರೆ ಇಂತ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಗ ಜಯಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಪೌಲರು ಒಂದನೇ ತ್ರೀಮತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಒಂದು ಸೇವಕನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಮತ್ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಓದನ ಎರಡನೇ ತಿಮತ್ಯು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸ್ರ ಸೈನಿಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸೈನಿಕನಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಶಾಲ್ವೇಷನ್ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಪತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾವೇನ್ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರು ಎಂತ ಸೈನಿಕರಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಂಸವನ್ನ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸೈನಿಕರು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಗೋಲಿಯತನ ದಾವಿದ ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ಸಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ರಿವರ್ ನದಿಯಿಂದ ಐದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಅವನ ಅನೇಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸದ್ರು ಅದರಿಂದನೇ ತನ್ನ ಆ ಗೋಲಿಯತನ ಅವನ ನಿಂದ ಬೀಸಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಜಯಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫೆಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ನದಿ ಬಂದು ಬೈಬಲ್ ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇರುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಸಿಬೇಕು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಡ ಅವರು ದೀಕ್ಷಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಸೈತಾನನು ಅವ್ರನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡದ ಒಂದೊಂದು ಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈತಾನನ್ನ ಅವರು ಜಯಿಸಿದ ಹೇಗಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಮೊದಲನೇ ಶೋಧನೆ ಬಂತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಶೋಧನೆ ಬಂತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈತನ ನಾವು ಏನ್ ಅಂತ ಶೋಧನೆ
ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಠ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ತು ಎಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ದಾವಿದ ಹೇಗೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಎಸ್ತು ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೋಲಿಯಾತನ ಬೀಳ್ಸಿದ್ರು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈತಾನ ತರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವನ ಹೆಂಗೆ ಜಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದ್ರಿಂದನೇ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಎರಡನೇ ಶೋಧನೆ ಏನ್ ಬಂತು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇವರ ಪುತ್ರ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ದುಮುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೋಪುರದ ಮೇಲಿಂದ ದುಮುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರೇ ತಮ್ಮ ದೂತರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವರು ಮತ್ತು ಇವರು ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಗಮನಿಸೋಣ ಸೈತನ ಕೂಡ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ದುಮ್ಕದ್ರೆ ದೇವದೂತ ನಿನ್ ಮನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸೈತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಸರಿ ಸೈತನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಆಗ ಕೂಡ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿಂದ ಧುಮ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆವಾಗ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಹತ್ತನೆ ಮಾಡಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರ ದೇವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇವ್ರನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರ್ನೇದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಸೈತಾನ ಅವರು ದೇವ್ರೊಬ್ಬರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸೈತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ನೀರಿಂದ ಬಂದಂತ ಆ ನದಿಯಿಂದ ಅವನ ತೆಗೆದಂತ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ವೈರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಕೋಪ ನಮ್ಮ ಹಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅದೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಜೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಅವನು ಭೇಟಿಯಾದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಯುದ್ಧಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರಿ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ಯುದ್ಧಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರಿ ಅದು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳು ಎಂಥದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಆಯುಧಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸದನ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಬೈಬಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ಆ
ಸೈತನಿಂದ ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಜಯ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಆವಾಗ್ಲೇ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವದ ಒಂದು ಜಯಮಲನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ದಾವಿದನು ರಾಜನಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ದಾವಿದನು ಇಸ್ರಾಲರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಸೌಲನ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾಂಸಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಸೈತನ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ದಾವಿದನ್ನು ಗೋಲಿಯತ್ತನ ಜಯಿಸಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳು ಸಹೋದರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬರುವಂತ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೂಟವನ್ನ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರು